Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês aí? Forte abraço para vocês, o meu nome é Ibe Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, proprietário do canal ECD. Vamos agora para a segunda parte da palestra, Muro de Penas, com o nosso amigo José Luiz Reis, presidente do Clube Gloucester Brasil. Beleza pessoal? Desde já agradeço a cada um de vocês, você que não é inscrito, se inscreva no canal aí e vamos compartilhar as informações com o máximo de pessoas possíveis, é informações que podem estar ajudando vários criadores aí, beleza? Desde já agradeço a vocês aí, vamos para a palestra galera! As mudas, as penas sofrem mudas regulares, num processo gradual, ordenado, de modo a nunca se formar áreas nuas. Vou repetir, essa é uma máxima a ser seguida. Qualquer coisa fora disso, existe uma não conformidade. Vou repetir, as penas sofrem mudas regulares, num processo gradual e ordenado, de modo a que nunca se formam áreas nuas. A que nunca se formam áreas nuas. Uma coisa que eu não disse antes, e vou dizer agora, é as penas das asas, como da cauda, como em qualquer lugar, elas sempre, sempre é feita em dupla. Então, a sétima pena da asa direita irá cair, assim como a sétima pena da asa esquerda. A pena mais externa da cauda irá cair com a pena mais externa da cauda direita, esquerda. Esquerda, direita e assim sucessivamente. Tá bom? Assim, assim gente, é sempre aos pares e equilibrando. Agora presta atenção, porque isso vai mudar muito a nossa maneira de ver a muda. A mudança de pena nunca, eu vou dizer nunca, porque não sei o que estou dizendo, são vários estudos, teses de mestrado, ornitólogos, é, zootecnistas, biólogos e veterinários. A mudança de penas nunca se realiza em épocas críticas de elevado investimento metabólico. Por exemplo, quando se reproduzem, quando migram durante condições adversas, isso os, passa em liberdade, os pássaros em liberdade, que não é o caso do Gloucester. Escassez de alimentos ou secas, por exemplo. Então, a coisa mais burra que a gente pode cometer como criador é, ah, meus pássaros estão em muda, vou suspender a farinhada e só dá a mistura. <risos> gente, é, vocês vão ver mais adiante que eu vou provar que é o um erro. Um erro grosseiro. O pássaro está em muda, ele está demandando mais energia. E aí ele se comporta de uma outra maneira que o normal, e nós vamos dizer qual é o comportamento do, do Gloster, que é fácil de ver. Ele muda o comportamento. Uns nem percebem. E outros pássaros também não se fazem perceber. Passam pela muda e você nem diz que ele fez muda. A muda, ela ocorre no adulto e ocorre no filhote. Existem outros tipos de muda, que é chamada muda isolada, nós vamos falar, e muda encroada. Vamos lá. A muda no adulto começou lá pela sétima pena da asa, é por ali que ela começa e não é por outro lugar. A muda no filhote... Filhote não muda a pena da asa nem da cauda. Atenção, senhores. Atenção. O filhote não muda a regimes, remiges e nem a requitrizes. Olha só. Se ele não muda a pena do voo, e a pena da cauda, o que, que ele muda? Ele muda uma coisa que nos interessa demais, que é, que é a cobertura, as tectrizes, penas de cobertura e as plumas. Ora, a gente tem que cuidar para que as penas de voo das asas não sofram, não sofram nenhum acidente, porque ela não está no plano da natureza em sofrer mudança, senão altera a forma do nosso filhote. 
As rectrizes, que é o, as penas da cauda, que são simétricas. Presta atenção, as penas de, de voo, as rectrizes, elas são simétricas, elas são idênticas. Se elas forem diferentes, vai deformar o pássaro. Elas são simétricas, tá? Apenas de voo. E as tectrizes é aquelas que nos interessam, as, são as penas do pescoço, é, aquelas penas da, 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 da cabeça, aquelas penas do próximo ao uripígio, que tem que manter aquela linha reta desde lá da cabeça até a cauda e por baixo fazer aquela curva, são essas penas que vão sofrer mudança. Então, por isso, é que a gente não se desfaz de um pássaro enquanto essas tectrizes não ocorrerem, a muda completa. Porque elas podem e vão nascer maiores e elas vão ter forma melhores. Porque até então, o pássaro, o filhote, vinham com plumas. Okay? que são aquelas penas muito delicadas, que formam um penugem, que reveste todo o corpo, mas não tem aquela forma definitiva. Já no, no canário adulto, ocorre toda a muda no ciclo completo. O canário pode fazer uma muda isolada de uma pena que, que foi arrancada, de uma pena danificada. Se ela danificou e ficou, no corpo, ela deve ser arrancada, porque ela, não, ela só nasce novamente naquela região, uma outra pena, se ela for é, isolada totalmente, arrancada. E a muda encroada, ela pode ser por um dos processos mais banais, que é do estresse. Né? Uma luz acendida no canaril, fora de hora, é, ou aquele nosso amigo que resolveu fazer, é, não dar mais farinhada nesse período para fazer economia, e aí você pode encruar a muda, ok? Ela não tem, ela não teve reserva, ela saiu de um processo, por exemplo, de boa criação, né? gastou muita energia, e na hora de repor ela não tem a, a farinhada, não tem os, os elementos seja vitamínicos ou, ou de é, é, proteína adequada para ela suportar essa carga nova de esforço. Nós vamos ouvir, ouvir aqui uma declaração de uma, muito interessante que põe por terra é, algumas coisas que a gente aprende de errado. Por exemplo, é, na, na, na avicultura comercial, a muda, a galinha faz muda, porque ela é uma ave, toda ave faz muda, gente, toda ave tem a sua muda. Ah, agora, na, na avicultura comercial, há um interesse comercial de que as aves de postura é, venham a pôr logo, ok? Saiu de um ciclo e ela, o dono da, da, da avicultura quer e diz para o zootecnista, diz para o veterinário que façam o procedimento para acelerar o processo de retorno à vida produtiva. E aí, é, não é o nosso caso, porque nós não evoluímos ainda no domínio para fazer com que a muda do nosso Gloster seja mais rápida. Tan, 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 tan. E aí vem a pergunta, quanto tempo leva a muda de um canário? Eu vou te dizer, a muda, ela não tem receita mágica de afirmar que uma muda leva 3, 4, 5, 6 semanas. Ela leva, em média, 45 dias. Em média. O que, que eu posso dizer para você de verdade incontestável é que a muda varia de sua duração de acordo com o tamanho da ave. Aves grandes, grande período de muda. Aves pequenas, quanto menor a ave, tem aves que na natureza faz a muda em 15 dias. São aves pequenininhas, entendeu? Em que a muda se processa mais rápido. Agora, fatores externos influem diretamente na velocidade da muda. Aí sim, são fatores ambientais. E aí nós vamos agora é, ver o que diz numa tese de mestrado de um colega 
é, aqui carioca, é, peraí que eu vou pegar o nome dele, Francisco. Francisco diz o seguinte, possivelmente há uma redução das atividades durante a muda. Fato observado por muitos criadores. É lógico, cara. Então, aquilo que eu falei para vocês, que o pássaro muda de comportamento, ocorre na muda. O pássaro fica mais parado, o pássaro para de cantar, uns diminuem, outros chegam a ficar mudo e outros continuam cantando. Isso vai variar de acordo com a carga de energia guardada e armazenada por esse pássaro durante a vida dele, na vida dele daquele ano, daquele período. Então, por que, que ele faz isso? Agora nós temos que entender. Ele faz isso porque ele está se protegendo, guardando energia, economizando energia para enfrentar uma faina que é muito pesada para ele, que é a mudança da plumagem, a substituição da plumagem. A substituição da plumagem em algumas aves na natureza chega a levar a ave a ficar no chão, a ficar ao, ao redor pegando é, é, e mergulhando em lagos, em pássaros, por exemplo, lacustres que fazem isso e passam a muda deles o tempo todo no chão terminada a muda, eles voltam a voar em bando, ok? No, no caso nosso, que nosso pássaro, ele está cativo, ele, 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 ele recebe do criador a sua alimentação, há alguns fatores a gente não deve deixar passar em branco. Um deles é a proteína. Só que a proteína que ele necessita é diferente em quantidade e qualidade daquela proteína de reprodução. Por isso que algumas empresas que comercializam farinhadas têm a farinhada de reprodução e a farinhada de manutenção. Isso já em outros grandes centros já é praticado. Tem farinhada para é, é, determinadas épocas. Se você não tem essa opção de fazer a, a, a farinhada de manutenção, você... É, pode dar farinhada dia sim, dia não, ok? E aí o que mais diz o Francisco, nosso amigo Chico aqui? É, que essa economia de energia que o pássaro faz em substituição da, na fase da substituição da plumagem, que ele fica mais quieto, ele para de cantar no macho, as fêmeas é, é, ficam mais juntas no puleiro, dessa, dessa forma, é, vamos ver. O autor também constatou diferença significativa, sabe em que, gente? No peso de cada passarinho, com e sem muda. Então, é um dado técnico irrefutável. Né? Ele considerou a variação estacional do peso das aves encontrado por ele na época da reprodução, relacionada com as alterações do nível de proteína nos músculos, declínio do peso observado pelo autor, em consequência do desgaste provocado pela reprodução. E depois da recuperação desse desgaste em peso, é, fazendo que é, é, houvesse menos estresse, tá? menos estresse, é, por ter sido partícipe no, no processo de reprodução. Então, ele, ele, as, aves, as aves passam a comer menos, mas também com mais qualidade. Agora, me espere um pouquinho, que eu vou passar um, 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 uma imagem para vocês, ok? Só um pouquinho, espere um pouquinho só. Aqui vocês têm um esquema do que eu falei dos tipos de pena, e aí vocês podem ver que é, é, não é do Gloster, é uma deficiência. Isso me animou muito a depois fazer um desenho com o Gloster mostrando isso. Mas o que é importante é vocês saberem e gravarem isso, porque vai ser importante na hora, por exemplo, de você tratar o quisto, saber por que, que tem que secar o quisto, aonde que vai interferir, até onde você vai mexer com a ave. É, da, lógico que eu não quero que dê quisto no seu plantel, mas se der, você sabe o que fazer. É, e o, o que você... Por que você deve cuidar do rabo e, do, e, e das penas da asa do, da sua, dos seus filhotes? Porque ele não vai mudar nesse primeiro ano de vida, só depois do primeiro ano.
Então é isso aí, pessoal. Desde já agradeço vocês aí. Um forte abraço para todos aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal aí. E aguardem. Vem a terceira parte. Está super ótima, beleza? Um abraço para todos aí. Até mais. Valeu. Fique com Deus. Fui.